，明天要去张新特家里边，给他一个惊喜。刚刚就是给那个新特买见面礼吧，让他好好就是跟我们的哎老板好好学一下做菜。嗯，因为最近也是有看他那个连麦直播嘛。孙一航老板黄瑞，网名蛋黄酱。哎知名娱乐公司总裁，近期因直播做饭走红。我最近好喜欢他。蛋哥直播了，然后我一去看，拿了个榜一下来，然后蛋哥就想连我麦，然后终于迎来了我们的连麦之日。心心念念，听你歌声音在耳边。那我看到你冲我唱，我我都脸红了。啊！哎呀，我的妈！亲子，亲子，亲子！哎呀，哎呀！哇塞，磕到了，磕到了，磕到了！然后我们就立下誓言，周六必须好好的切磋一下。哟，哦对，还有一位神秘嘉宾，是探哥熟悉的人。那个时候跟新特拉了一个群嘛，这回你们还没见过面是吧？真的是醉了都。嗨，我是孙一航。过了两个小时才回我消息。行吧，行吧，下班了。下班了，下班了。还还害羞，还在这说到，哎呀，他回来了，他会不会回呢？嗯，他怎么还不回？嗨，我叫张新特。这是你的声音好，怎么怎么是这个声音啊 ？kiss kiss， 这什么东西 ？kiss kiss， 哦<笑> ，kiss kiss，kiss kiss， 你怎么一直听啊？你有病啊 ？kiss kiss，kiss 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 kiss。我怎么让我觉得哭了？我服了，我很想把耳机摘掉了。你这个 kiss kiss 属于是有点青出于蓝胜于蓝了啊！还夸他？哇！好想收藏你这条语音。收藏也是没有这个必要了。kiss kiss， 查一下他资料啊。这个也要放出来？零三年，水瓶座。二零一八年就发个人单曲了，哇，那发的很早哎，那个时候才十四，呃，十五岁，哇，好厉害啊！十五岁就发个人单曲，浙江省啊，哦，他浙江的，他怎么会有一股这么浓的东北口音？真的，我还想问你，为什么你有一个很浓的东北口音？我们那个节目有一个人，他东北的。把把你带了，就是这种氛围的感染。完了完了完了，这火药味就擦出来了呀！声音很好听，先听一下吧。你是小人来年少的欢喜。请还我们一个这样的张新特，好吧？别听着就就就就就，我都爱了这个。为什么呢？唱这种歌的人，开口说话是那样的。我没有办法联想到一起呀、啊，这么开心！我现在要去张新特家里边。哎呦，哎呀，哦，开心坏了！哎呀，我跟你讲，我昨天。昨天我其实很早就躺床上了，跟新特见面我就特别紧张，我不知道为啥，好奇怪、啊，<笑>就一直感觉睡不着觉，我就在床上也也没干嘛，就也没玩手机，然后我就在那儿一直睁着眼，睁了很久很久，一直在那儿颤抖，不知道为什么啊，这不对劲啊，你是为什么睡不着觉呢？哇，好奇怪，你这个状态真的很奇怪，谢谢，看哭了，太感人了，我我我。我我还是没法想，我我我我我上舞台什么都不会紧张的，我我我我,我怕冲击力太强了。你上舞台都不会紧张，然后带我紧见我紧张
，见你怎么样？还是很期待的这个见面。早安。今天老孙要来我家。你看，我们都是这样的，在看你。你还为了他打扮成了他喜欢的样子。哇！嗨。喂。你看是不是这儿啊？你看是不是这儿啊？你转一个，这呃，不要。对对对，进去进去，然后进去右转，右边右边，哎哎哎哎，左边左边左边，哎左边左边，你逗我呢？到底就刚刚那个门进去进去进去进去进去，哎对进去进去好，右边右边右边，你完了，这肯定不是电梯。信号不好了，信号已经不好了，信号不了。哎，就是那边，就是那边，不是那边吧？你别逗我，是那边，你进去进去，然后直走。哇、哦、哇塞！哎哎哎哎！哎哎哎哎哎哎哎直走，然后右转，是吗？对对对对，直走右转，对，然后我过来给你按电梯。哦，真的是这边啊？对不起啊，错怪你了。那个电梯有静电，可能是你紧张的产电。那我先挂了，拜拜。我们的 Kiss Kiss 正在家里弹着钢琴。没事的，没事，没事的。这是个啥？这是你老板的面啊！你老板，这是我老板的面，就成我老板了呗，就连你老板都不要了。我的天哪，还送礼物了！我当然得给你带礼物呀、啊，带这么多礼物，哇！精美周边，你可以就是吉祥物。这个还在我家放着呢，你好长情啊，就是可以立。哎呀，这个多少有点帅啊！你看这个就是，哎呦我去，还有一礼物啊，限量版手幅。正反两面就是有不一样的。我的妈呀，你们这可以啊！可以的，可以的。还有一个就是我新买的一个锅。你说我这也没给你准备啥礼物？不用，这个我来你家当然是我给你带礼物啊，对吧？天哪！感谢你成为我们老板的粉丝，好吧？可以的，可以的，可以的，可以的，可以的。我带你见一见我家，看我家吧。啊，可以啊，可以啊。这个房间呢是我的主卧室，这个是我最爱的房间，录音棚。哇哇。哦，我觉得有一个属于自己的这种小房间会很开心，啊、是是是，对不对？这胡哥应该有有有感觉，就是自己有一个录音的地方，嗯、就很用的还是用的还是 U 八七，对不对？<笑>大概就是这样。错呀，嗯，哎，我比较喜欢你家，你能搬出去吗？因为我昨天我就是想多了解你嘛，我就去搜你的很多资料。我说我我想搜一下你身高多少。我说你这个人很很很神秘的，身高未公布，你知道吗？这个人就很、哦、对，这个事是真的，我是我很过分，我身高未公布，很过分。我我今天跟他们说我幺七八，明天跟他们说我幺八九，明天假的，第三天就从来不两米四了，从来不报真的是吧？对，我不知道自己多高，不想说多高，反正我报的是幺八二。哎，<笑>你今天化妆了吗？没有啊，化我也没有。你就打了个底是吧？<笑>我不是，我没，我底也没打呀、啊。不是你，你，你，对啊，你没化妆，我想着你肯定不会化妆啊。我你肯定化妆，就打了个底。我在家里没，没打底。要么就是隔离，真没有，无所谓了，爱打打吧。你真没化妆啊？你没化妆？没化妆，我今天也没打了个底。我今天也没化妆。你今天也没化妆，我今天也没化妆。我们今天大家都素颜局、啊，我睡醒我头发就这样。<笑>你这个有镜片吗、嗯？没有啊，咱这不得帅吗？是不是？我告诉你，今天我必须戴眼镜。上次他们说我长得跟像你老板，<笑>啊，那差很大吧？是我多少有点高攀了啊？<笑>是他高攀，我多少有点高攀了？他高攀了，他高攀了，我多少有点差，差的有点远。坐呀坐，他们不在少爷上，<笑>这都被你发现了，少爷。<笑>因为我昨天还搜了你跟
黄老板就是星座匹配度嘛，那个星座就说，哎，水瓶座跟狮子座。就是碰碰撞在一起的话，就会释放出很多的激情。说出来都是啥呀？我觉得就是说的很对。你说这个是不是说的很对？我感觉找同道中人了。他<笑>是一类人，你知道吗？<笑>你是，我看了那个视频，你是真的有点抬不起头了吧？有点是，真的吗？啊！一打开抖音，然后我就看见他发的那些视频啊什么的。我说这什么呀？就变异了吗？就是什么东西啊？<笑>变异！我现在在娱乐圈都抬不起头。哇，太激情了！<笑>那是激情那么事儿吗？那是。起飞了，我俩。行，反正今天晚上，嗯，我努力让你重新爱上他。<笑>我现在突然想到一个好玩的，是这样，嗯，你你敲门，敲门，然后咱俩咱俩吵架，然后吵架吵着吵着吵着吵着吵着差不多了，然后就突然。直播一倒，直播一倒，直播倒在地上，给我拿起来，就咱俩戴着那面具，拿着你那那个老板手机摇摇，然后你干嘛？来，你猜，挨嘛？可以，可以。你对他的第一印象怎么样？你觉得？一开始我以为他年纪会比我大一点，以为是几岁？我觉得他肯定比我大个五六岁一个，五六岁。但之前他不是去年也开巡演嘛，然后我就感觉在巡演的时候，就感觉年纪感会呃，也不是。你就把今天当做最后一期录了呗，就是。没有，就说明你看起来比较有稳稳重。对对对，稳重。一看就是个稳重的人，成熟艺人，成熟艺人。成熟。他看起来就很小啊。哦，他看着。对呀、啊，他看着很小。不讲话看起来很成熟，一讲话我就懂了。对对对，你这样是好的。你十五岁看着像二十，你到四十以后还看着像二十。是的，人家就会觉得你一直都没变过，夸了，没完全夸上来，哇塞，有点东西，但东西不多，对，东西不多。不是，但你的第一印象呢？我觉得他本来是一个就是很高冷的人，你知道吧？哦，我也是，就是你跟这些，哎呀，就这么安静啊，哇，耳朵清净舒服。这就是我们的第一次见面。其实后面我们还有一个整蛊的环节，整蛊的环节，大家可以期待一下。啊